mkeo atapizi dabo dabo iwapo utazingatia mambo haya matatu msafaji nimekutia mada hii uweze kuelewa jinsi gani ni wajibu wako wewe kumsaidia mwanamke afike kileni kwa mshindo mkubwa na mara nyingi sana ili aweze kutosheka na wewe ni rais na kulalamika mke wangu anachepuka mke wangu mke wangu anaheshimu ananidharau napenda ufahamu kabisa biblia imewapa kibali wanawake kumdharau mwanaume anaheshimu kumpizisha mwanamke kitabu cha kumbukumbu la torati 24 mstari wa 5 kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba kwamba mwanamume anaheshimu kumpizisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa sasa kiingereza ndio inakuja na kwamba ya zaidi sema shubi atale despised. Sasa hili linatokea lakini huwezi kujua kwa nini mwanamke ameanzisha dharau na nina nini vitu kama hivyo lakini hujui. Lakini mwanamke alivyoumbwa alikuwa automatically tu pam. Ukusiposhindwa kumpitisha vizuri anaanza dharau. Yeye ni automatic hata aliyoumbwa. Sababu ni amri ya Mungu kwamba usipompitisha mwanamke na kwa haifai. Na ndio maana Biblia inasema kwamba ishini kwa akili na wake zenu. Wanawake wakuambiwa hivi kwenye Biblia. Sawa, so, wakuambiwa ishini kwa akili na wake zenu. <laughs> Walako wa kwanza wa Petro sura ile ya Barako wa kwanza Petro sura kama sikusai kama sio sura ya 4 ya 5. Sawa. So, ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ni wajibu wako kumfikisha mwanamke kileleni na imeagizwa na Mungu kama nilivyozungumza kwenye vitabu hivyo kwenye Biblia. Lakini sio lengo langu sio kuhubiri Biblia. Lengo langu ni kukupa elimu kwa sababu Mungu anasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Sasa so, sikiliza ushuhuda huu halafu niingie kwenye mada halisi. Sikiliza ibe ya yeah, saa saba na sekunde moja dokta hii message imekuja juzi juzi sawa haya juzi yani jumamosi leo ni jumatatu sawa dokta kwa nini nilikawia kukujua jarida zako na video clips zile za jinsi ya kushika na kuchezea maeneo kumi na saba katika mwili wa mwanamke zima ukoa ndoa yangu kwa kiasi kikubwa Dokta wewe ni mchawi. Mke wangu leo hadi kasema kwamba nimemuloga. Ametumia neno hivyo mu loga. Sio mimi nimesema hivyo. Sawa. Asema hivi, mke wangu leo hadi kasema kwamba nimemuloga. Kweli wewe dokta ni fundi wa ajabu. Ametosheka kiasi kwamba sasa hivi ana usingizi ambao sijawahi kumuona nao. Yaani tulipokumaliza kucheza ngoma ya ukubwa kesha lala muda Alafu anadai kwamba tangu niwe naye huu ni mwaka wa tisa Leo ni siku ya kwanza ambayo amefurahia zaidi tena anaomba nizidi kumfanyia mambo hayo matamu kama ni zaidi alivyofanyia leo. Dokta wewe ni mchawi. Hii sayansi mbona nimeiona ni mpya hadi analalamika kwa kupizi kwamba namuua kwa utamu. Dokta hadi ameniambia kwamba amepizi mara nyingi ambazo hakuzihesabu akaongezea yu pale ni mshangao mkubwa sana sasa hiki kitu haikutokea mwezini kimetokea duniani sawa na kama kimetokea duniani manake na wewe unakiweza wakifanya kama mwanaume na mwanamke ambaye unaangalia video hii manake hata mwanamume uliye naye lazima umwajibishi ajue wajibu wake ni nini sasa kama nilivyokuwa hii hii message imekuja juzi lakini leo amekuja kaka mmoja ambaye atakusaidia kuelewa jinsi gani ni muhimu sana kwa mwanaume kuwajibika kwenye tendo la ndoa. Kikamilifu. Huyu kaka alikuwa na girlfriend wa kuchuoni pamoja miaka mitatu ya diploma. Sawa, miaka mitatu ya diploma. Sasa kwa bahati tamu au chungu ni kwamba huyu kaka hakufaulu mitihani yake vizuri. Yule dada akafaulu mitihani yake vizuri, dada kaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. No. Sasa Ukaka baada ya muda fulani akaona mawasiliano yameanza kwa mabaya kati yake na yule. Ameanza ameende yule ana bebe bebe za wapi warudi kwa sababu yeye kabisa ndio mwanamke. Na ukaka kaka ni handsome sawa. Japokuwa ni mweusi lakini ni handsome. Sawa. Amebeleza mbeleza mbeleza sawa. Akaanza kuota ndoto. Ya kwanza kaota ya kwanza huyu mwanamke ni mjamzito. Akampigia simu kumuuliza vipi unaona mjamzito akasema akaota mota ya pili ya mzito ya tatu ni mjamzito. Sasa akawa anamfuatilia kwenye profile yake akamuona huyu dada ana vidudu kwenye usoni na ameanza kunenepa. Sawa? Chunusi, chunusi zimekuwa nyingi. Sawa? Akamuuliza wewe kwa unao ujuzi tu, mwanamke anambia kwa unao ujuzi tu. Akamwambia hii nimba ni ya nani? Akamuuliza, hii nimba ni ya nani? Akasema hii nimba ni ya bodaboda. Hakuwa naibu. Degree holder ametembea na bodaboda. Sasa una nguvu ya utamu, ya hii ndio unakuwa kipofu. 
ni pe ma jo ni o ne e e ni pe ma jo ni o ne sa wa sa wa ni pe ni pe ma jo ni o ani ha hon ko 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 yun chini ya eli miyake ni ya chini boda boda na funa ti mera di gli hoda aisha kuja usini kwa ngu jamaa moja ma tisa kwa ikumaliza ana tebe na di gli hoda lakini yeye ni muza mitumba tena machinga wa kutembeza mkononi ni pe ma jo ni o ne e Sikiliza. Yaani uoni, uoni kwamba huyu hajasoma yuko chini yao sio daraja langu lakini unaenda. Dora shangaa. Mama wa kibosile anatembea na master kucha. Amepa kampa kama hiyo kidogo anapata utabu anaenda kwa master kucha. Sikiliza. Sikiliza. Sasa bwana. Akasema nimetembea na bodaboda. Na bodaboda eh. Kaka huyu akasema nimepata pressure. Akasema ni moyo mimo bia vibaya sana. Anasemaje? Nimeandika notes za baraka. Unje usini mwenyewe live, sawa? Kuna ziandika pointi zake hapa. Sawa, mmoja katika mocha anakizungumza. Akasema hivi. Akamuliza, "Lakini kwa nini? Ume, kwa nini umefanya hivyo?" Akasema hivi. Miaka yote ambayo tumekuwa na wewe, huja nifikisha kileleni. Nina tamala hii. Mmoja ameshindwa. Miaka yote tumekuwa na wewe, huja nifikisha kileleni. Hasa huyu mwanaume pointi yake anazungumza hivi. Lazima. Anasema hivi. Ili niuma sana nikajiona hivi mimi ni mwanaume wa aina gani? Naa, sasa nikajiona hivi mimi ni mwanaume gani nimeshindwa kumpizisha mwanamke miaka mitatu. Akamuuliza. Akamwambia aba, pamoja na uchungu wote, akamuuliza. Asema tumeenda field mkoa fulani pamoja. Tumelala chumba kimoja mwezi mzima. Kitanda kimoja. Tumeenda mkoa fulani field mwezi mzima tumelala kitanda kimoja. Mbona kwa nini ukuniambia? Sasa wewe mwanaume unasema ili kuambia kwamba sijapizi. Shauri lako itakuwa kwako. Nisikilize. Sawa. Kuna wanawake ambao sawa itakuwa ni vigumu kumpizisha kwa sababu tundu lile unaloingiza uume na kisimi ambacho ndio kinyonya utamu imezidi sentimita mbili na nusu sawa imezidi sentimita na nusu kwa hiyo mpaka ujue mkao maalum ambao anaweza kukupatia kwa njia ya Gmail gharama yake ni shilingi kumi shule inauzwa sawa kwa mkao ni mkao ambao unaingia na unaweza uka, unaweza ukasugua kisimi hata kile kisimi kama kikiwa mbali tutafikia sawa sawa sasa so, kile so, sawa so. kwa hiyo huo mkao unaitwa coito alignment technique angalia kwa maana fahamu kiingereza tafuta mkao unaoitwa najua position inaitwa coito alignment technique tafuta hiyo utapata cat kwa kifupi kwa hiyo ni mkao ambao unaweza sawa so, kwa hiyo nitakuzungumzia kwenye pointi tatu zile moja kati yao ni mikao. Nitazungumza kwa kina pale. Sawa. Sasa huyu kaka kwa hiyo ameshangaa pia kati ameshindwa kufikisha kileleni. Kwa hiyo alikuwa fahamu kuna umuhimu wa kutumia mikao maalum ambayo nitakuelezea hapo mbele. Sawa. Akatafuta demo nyingine. Sawa. Si yule tayari ameshapewa mimi mimi na boda boda sio wafake tena na nini na nini. Katafuta demo nyingine. Demo nyingine anadai kwamba ana pisi. Anadai kwamba ana pisi ya kupizishwa. Tena huyu demo amemzidi umri huyu kaka miaka kama minne. Ha, la misha mpana uje ufito. Sawa. Sawa, sasa kile sasa ana 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 peace. Sasa anajiuliza na kwaje? Nikamwambia hivi la kwanza kwa sababu yule aishakwambia ulishindwa kumpizisha kwa huyu mpya ulifanya bidii kubwa. Ha, ulifanya bidii kubwa uhakisha kwamba ana peace. Na bidii hiyo ndio unayo kuambia mwanaume. Nitakwambia kwenye hizo point tatu. Ila ikoje hiyo bidii? Ina sura gani hiyo bidii? Na pili upo uwezekano huyu mwanamke pamoja na bibi yako yote ni kwamba kisimi chake na tundu lile la uke liko jirani sana. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kumpizisha. Sasa naingia kwenye point za msingi sana. Unaweza kuona? Kwa hiyo una wajibu mkubwa. Sasa lingine ambalo limemleta <laughs> anadudu jembamba. Alafu fupi. Nikamuonyesha kalamu kama hii sore. Hmm, iko simu kwangu hapa. Sawa. So, Nikamwambia dudu lako linazidi kalamu hii unasaweza maka pen. Nikamwambia inazidi dudu dudu lako linazidi kubwa kama lile. Akasema, "Emu, nikampa kaishika." Akasema, "Labda inafika ikisimama, ikisimama inakuwa hapa kama yuko chini ya kiwango." Sawa. So, Nikamwambia, "Nikamuuliza swali lingine." Sawa. So, Nikamuuliza swali lingine. Nikamwambia hivi, "Hilo dudu lako lina unene unafika hapa?" Akasema, "Hapa niko chini hapa." Sawa, so, sawa. So, iko chini hapa. Nikamwambia, "Ni jembamba." Likiwa jembamba maana yake litashindwa kusugua kuta za uke. Ile kuta za uke zina miisho mingi ya mishipa fahamu. Sasa kama dudu lako ni jembamba litashindwa kuisugua. 
Like shit, kwa sababu unapokuwa unasugua kama dudu lako ni nene, unapokuwa unasugua unakivuta kisimi. Kila kuja karibu na eneo la kusuguliwa. Haleluya. Kwa hiyo kila hili ingiza ingiza kisimi kinavutwa, kinatiremsho. Sawa. Kisimi kina kinatiremsho. Sawa. Kinatiremsha <laughs> Hii mada itakuwa ndefu ni kwa sijagundombe itakuwa ndefu lakini itakuwa ndefu najua ita utafaidika tu upende usipenda usio usijali juu ya bando na nini la kwanza usiwe na haraka ya kumwingilia mwanamke mkeo sawa usiwe na haraka ya kumwingilia mkeo mbusu sana mtachitachi papasa papasa sana lamba sana fahamu wapi unyonye na unyonyeje sasa wewe wengi wamezoea tunanyonya uke peke yake <laughs> kuna style za kunyonya uke na kuna style za kunyonya matiti chuchu kulamba lamba kuna maeneo ya kulamba kuna maeneo ya kuhemea oh, ile joto la mdomo likiingia pale mambo yanakuwa yanakuwa lainika nitakwambia kwa sababu nazo shida nyingine hapa za wazungu sawa kumtekenya sawa alafu kutengeneza vibration mtikisiko sijui unasema mtetemeko sija doa vibration lazima ujue mbinu za kutengeneza vibration hizo zote zipo sawa ziko chini ya clinic ya afya mapenzi na dr mahaba niko hapa sawa hilo 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 la kwanza kwa kama ujui jinsi ya kumkisi kumtachi nani hilo lazima 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 ulishughulikie kikamilifu ya pili chagua mkao sawa chagua mkao ambao utatoa msuguano mkubwa kwenye uke ukiwemo huo wa CAT koito alignment technique kuna mwingine unaitwa probon ni mkao ambayo inasaidia kumpizisha mwanamke probon ni mwanamke analala chali sawa analalia tumbo matako yake unamwekea mtu kwenye 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 tumbo katikati ya tumbo na, na uchi wake pale unaekea mtu alafu matako yanakuwa minuko unaingilia kwa nyuma hiyo ni do, na, ni, ni style fani ya dog style kwa kuna style mbali mbali za mtindo ule wa chuma mboga ujue mikao gani style yani kwa sababu mkao mmoja unaweza kuwa na tofauti tofauti kama tatu au nne lazima ujue mikao mbali mbali ya kutumia na jinsi gani ya mkao ule ule ukautengenezea tofauti kwa mfano ule wa kifocha mende mwanamke kalala chini na wenyewe una variety zake una vitu tofauti tofauti vya kufanya lazima ujue vitu gani vya kufanya katika maeneo kwa chagua mkao la tatu ambao nimeandika hapa ni alternate uh, ku alternate manake ni hivi unapokuwa unanyonya chuchu za mwanamke nyonya alafu badilisha lamba unaenda kwenye shingo unakuja kwenye kitovu una yani una yani ukisha una hapa nimeshatumia muda mrefu kidogo unahamia kwenye kitu kingine alafu unarudi pale pale sawa kwa kama unatoka kwenye chuchu ukaja kwenye kitovu ukaja kwenye kinena after no holiday kwa chuchu hapo unatengeneza muundikano wa wa mpizisho sawa 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 sasa sasa nzuri katika tafsiri yangu ni kwamba ni kwamba inakuwa ni rahisi kumpizisha mwanamke dabu dabu kama utafanikiwa kumpizisha mara ya kwanza niingie sasa nimemaliza point tatu lakini nataka nikupe vitu vingine ambavyo vitakusaidia kuelewa na hapo hapo nitakuwa naongezea vitu vya kuzungumza sawa sawa asma hivi asma hivi Huyu <laughs> ni mwanamke. Sawa? So, usually I have one big one and then another small one. Na kuna wanawake wengine atapize mara moja kwa mshindo mkubwa, alafu vingine vinakuwa vidogo vidogo hao ni wachache. Sawa? So, Nasikiliza. Huyu mwanamke anasemaje? I am definitely not satisfied with one. Asa hivi, mimi sitosheki na kupize mara moja. So, I get frustrated if I only get off once. I need at least four to be content. Sasa Asema hivi, ninapokuwa na position mara moja tu. Yaani nachangaje sana, nakosa la. Sawa? Nakosa iko nini ameshindwa huyu mwanaume? Sawa? Mimi nakosa la kama ni pizi mara moja tu. Ninahitaji kupizi isipungue mara nne. Hapo ndio natosheka. Kasa wewe unanipizisha nusu nusu show in court. Sikiliza. Huyu ni mwanaume ana mke wake. Asema hivi, my wife hadn't ene climax with her previous partner. Mke wangu, mpenzi wake wa mwanzoni kabla yangu mimi walikuwa hawajampizisha hata mara moja. And in the beginning I usually stopped after she had once climax. 
as she puts me away. As a nipo nipo muo, a nipo zia musiano nai. Akisha pisi mara moja, ana niskuma taki tena. No, kasa mazoni nipo hivyo. Lakini yeye akona tumia ujanja, ana mwacha atulia. As maybe, but after, but after a while, I let her rest a bit, then start again. Kwa ana mwacha na pumzisha, ana pumzika kido, ana pumzika kido, alafu ana endelea tena na pumzisha mara ya pili. Sasa sikrimi za ikari. Umanamu yoyo. This weekend, I gave her four climaxes in 15 minutes. Asema, weekend hii liyo pita, lukua na muda kutosha, nime mpizisha mara nene ndani ya daika kumina tamo, robo saa. Chua. Asema, maybe she gets tired, but I know I could keep going. Asema, anachoka, lakini ajua neza nikaendelea. So, kwa uneza kuna insiniani sasa Kwa hiyo lazima unifuzi kisa kumpizisha mara moja Alafu, kwa hiyo zidi kumpizisha na badabu Uta inakuwa ni rahisi So, sikiliza, ini mekwantikia mamu mengi hapo Ili wono uchungu wone, usia na shindoko Una uwakika mamu wana mkiwaka wana pizi Sikiliza Lazima hivi My girlfriend is multi-orgasmic And she climbs at a specific angle Halima mpenzi wangu Ana pizi na badabu Lakini, inakagamea na mkao, unao sugua maeneo fulani. Kwa lazima kuwepo na mkao maalumu ambao, utasugua maeneo fulani ili apizi. Dabo, dabo. Sao, sikiza hii. Mbakia mbili ni malizia. Sao, mbili. I've not been with a woman that cannot climax multiple times. Sao, sijawai kuwa na mwanamuke ambaye, hajawai kupizi dabo, dabo. Katika session moja, in one session. Sao, mbili. I have an oral fixation, and I found that giving. So I found I have I have I have an oral fixation, and I have found that giving, going down first, greases the wheel quite a bit. It increases my confidence. Maybe yeah yeah. Siri yake huyu. I am better. So kama haja wai kwa na manamu kambi haja pizi mara nyingi dabo dabo. Siri yake ni kwamba yeye na nzoka kunyonya uke. Ana, yani, anatumia muda mwingi kuchezea uke na kunyonya. Kwa hiyo hindi ulikuwa siri yake, kwa hiyo inaweza kuwa siri yake wewe, lakini sasa ujue una ufundi jinsi ya kunyonya. Sawa? So, sasa nimalizie na hii moja. Sawa? So, mm. Sikiliza hii, hii ni kasi. My girlfriend is like a climax machine. She can o, 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 she can climax 10 times. Where we have had super good love making, she literally get drunk from climax like laughing crying I said, girlfriend wangu ni kama ni machine ya kupizi sawa anaweza kapizi hata mara 10 sawa apale ambapo tunakuwa na muda wa kutosha kufanya mapenzi yani kama vile ana anasema hivi anasema hivi when we have had super good love making she literally gets drunk from climaxes like laughing and anasema tunakuwa na muda wa kutosha kufanya mapenzi anasema hivi anakuwa kama vile amelewa mlevi wa kupizi. Yaani anacheka, anaongea ovyo ovyo. Yaani anacheka cheka tu ovyo ovyo, utamu umekuwa mwingi kama mchanganyikiwa na uzuri wa climax is double double ni kwamba mwanamke atakuwa anasikia utamu hata siku tatu. Anasikia tu utamu utamu tu. Anasikia tu utamu utamu ndani yake. Sawa, tazunguza hivyo kama mwanaume na mke. Sawa, sikupia disa afaka anafanya na mke. Ana pizi. Kwa hiyo chagua mikao na mkao wa mwanamke kukaa juu wewe chini mikao mikao ambayo of course unajua unaoki kama hapa nikimsugua mpaka atatoka cheche sasa ndio hiyo dabo dabo sawa atoka hapa cheche sawa dabo dabo unaona cheche wao wanafanya welding hivi moto cheche zinatoka sasa hivi ndio unaopasa mfanyie mwanamke nataka kuagiza hizo video clips na majarida jinsi ya kumpizisha dabo dabo mwanamke sawa na maeneo eneo na mikao mbalimbali mitano tuwasiliane kwa namba ifuatayo isevu namba hii kama dr mahaba Sifuri saba tano nne, sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne, narudia. Sifuri saba tano nne, sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Na kwaliki ya po, chini, na vive nita kwekea orodha ya majaride na video clips ambazo nnazo. Namba hii ni ya ofisi. Kwa hiyo usiku, zaili kitoka saa kumina ambili, simi yangu na yacha silence. Kwa hiyo kiora sipoke usiku, ujue kwa mba, niko na mama. Sawa, namba diyo hiyo, 0754. 039994 and God bless you. Bye.